GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin gün içerisinde 95 Eylül'lerden 95.24 lira kadar geri çekildiğini, şu anda da 95.30'a yakın seyrini sürdürdüğünü görebiliriz. Dünkü açıklamalarımızda hatırlarsanız 95.65 direncinin önemli olduğunu vurgulamış. Bu bariyer geçilmediği müddetçe aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini sizlere paylaşmıştık. Özellikle hareketi değerlendirdiğimizde 95.57'lere kadar yükseliş kaydedildiğini ancak 95.65 direncini geçemediğini görebiliyoruz. Bu da yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin düşüncelerin biraz daha törpülendiğini görmemize katkı sağlıyor. Yukarı yönlü hareketlerde daha istekli olabilmemiz için en azından Düşen trendde kanalın üst bölgesine doğru bir çıkış kaydedilebilmesi için yani 96 civarlarına çıkış oluşabilmesi için 95-65 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım. Özellikle bu süreç sağlanmadığı müddetçe hala daha negatifliğin devam edebileceğini ifade edebiliriz. Tabii ki Kısa vadeli olarak baktığımızda bir yatay hareketin de olduğu unutulmamalı. Özellikle gün içerisinde çok sert bir şekilde düşüş ya da yükseliş rallisi oluşabilmesi için bugünkü 15.30'dan sonra başlayacak Amerika verilerinin sonuçlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle perakende satışlarla birlikte başlayacak ve devamına getirecek önemli ABD V'leri sonrasındaki fiyatlamaları incelemek gerekiyor. Olumsuz ABD V'leri ile birlikte dolar endeksine geri çekilmeler etkisini sürdürecekken olumlu ABD V'leri ile birlikte 95-65 direnci sorgulanmak istenebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ancak şu anda hareketi değerlendirdiğimizde 95-65'i geçemediği müddetçe negatif bir baskının devamına ilişkin düşüncelerin sanki bir adım daha önde olabileceğini ifade edebiliriz. Dolar endeksinde yataylık oluşması yorular paritesinin de aslında hareketlerin bir 13.30 1.12.78 arasında gerçekleşmesine katkı sağladı. Dünkü analizimizde 1.12.78 ve endeks tarafında 95.65 seviyesinin önemli olduğunu vurgulamıştık. Endeks zirve noktasına yani belirlediğimiz bariyere yaklaştı. Yorularda belirlediğimiz kritik destek noktasına yaklaştı. Ancak henüz 1.12.78'in altına kırılış gerçekleştirmedi. Bu yüzden Euro dolar paritesine de tıpkı dolar endeksindeki gibi önemli bir fiyatlamaya dikkat etmek gerekiyor. Dolar endeksinin performansına bağlı kalacak şekilde özellikle Euro dolar paritesinde önemli fiyatlamalar görülebilir. Bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Bu aşamada dolar endeksinin fiyatlaması dikkatle takip edilmeli. Özellikle dolar endeksinde Amerika'dan gelecek olan haberlerin etkisi çok önemli. Yorular paritesinde dolar endeksinin fiyatlamasıyla birlikte oluşacak hareketler de gün içerisinde 1.12.78'in altında mı üzerinde mi buna dikkat edeceğiz. Özellikle olumlu ABD verileriyle birlikte paritenin 1.12.78 seviyesi altına sarkabilme ihtimali mevcut. Olumsuz ABD verileriyle birlikte yeniden 1.13.65 civarlarına doğru yükselme ihtiyacı da görülebilir. Özellikle veri sonrasında dolar endeksi fiyatlaması tabii ki euro dolar paritesi üzerindeki etkisine dikkat etmek gerekiyor. Dolar endeksine nasıl 95-65 önemli bir direnç ve bu direnç altını negatif diyebiliyorsak yordolarda da her ne kadar yatay bir hareket olsa da 1.12.78'i kıramadığı için hala bir yukarı yönlü umut var ifadesini kullanabiliriz. Sterling dolar paritesine baktığımızda bugün gün içerisinde daha doğrusu 11.30'da İngiltere'den enflasyon rakamları sonuçları geldi. Baktığımız üzere parite gün içerisinde daha doğrusu data ile birlikte 1.54-56'ları test etti ancak devamını getiremedi. Analizlerimizde hatırlarsak 1.54-62, 1.54-75 bölgesinin önemli olduğunu ve bu bölge geçilmediği müddetçe tekrar geri çekilmelerin olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Dikkat ettiyseniz ilgili bölgeye doğru yaklaştı ancak bu bölgeyi geçememesi Yeniden satış baskısının ön planda kalmasına katkı sağladı ki zaten dikkat edildiyse 4 saatlik yeni bir muma baktığımızda yani saat 12'den itibaren ki muma baktığımızda yeni bir geri çekilmeyi görebiliyoruz. Bu anlamda 54.62-54.75 bölgesi altında satıcılı seyir devam ediyor ifadesini kullanabiliriz. 
Burada 14 53 70 53 35 tabii ki bu destekler hedef noktaları ancak gerçekten satış baskısı etkili olabilecekse 153 35'in altına sarkması gerekiyor. Aksi takdirde bir müddet daha 154 75 153 35 arasında sıkışmalar görülebilir ifadesini kullanabiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda özellikle aşağı yönlü baskıların devamlılığını konuşabiliyoruz. 120 65 Altında satış baskısı devam ediyordu. Özellikle bugün 120.10 seviyesi altında da satıcılı seyrine devam eden bir görüntünün oluşmana katkı sağladı. Yani özellikle e, 4'er saatlik mumları incelediğimizde son 2 taneki siyah düşüş mumu özellikle 120.65 ve 120.10'lardan ne kadar önemli bir dönüş olduğunu da görmemize katkı sağlıyor. Bu tutum 129 Düzeltiyorum 119.20'lere doğru geri çekimini tetikleyebilir diyebiliriz. Genel görüntü 120.10 seviyesi altında aşağı yönlü baskıların devam etmesi şeklindedir ifadesini kullanabiliriz. Yurt içine geldiğimizde gün içerisinde 3.07.10 seviyesi test edildi ancak devamını getiremedi. Kanalın üst bölgesinden sürekli bir geri dönüş kaydeden görüntü mevcut. Şu anda da özellikle 3.04.50 seviyesinin altına sarkma eğiliminde olduğunu görebiliyoruz. Her ne kadar sabah analizimizde 3.03.15 destek noktası önemli ifadesini kullansak da aslında şu anda gerçekleştirilecek olası kırılış yani 3.04.50'nin altında gerçekleşecek olası kırılış 3.01.40'ların hedeflenebilme ihtimalini de gündemimizde oluşturmaya çalışıyor. Ancak Burada her ne kadar 3.03.15 önemli desek de kanalın alt noktasının 3.01.40 olduğunu unutmayalım. Kanalın alt bölgesi kırılmadığı müddetçe de yükseliş baskısının devamıyla ilişkin düşüncelerin ön planda kaldığını unutmayalım. Peki 3.03.15, 3.01.40 gibi rakamlara hedeflenecek mi? İşte bu aşamada şu anda bulunduğu nokta yani 3.04.50 seviyesi önemlidir ifadesini kullanabiliriz. Ham petrole gelecek olursak aşağı yönlü hafif bir eğim söz konusu. Ancak bu eğim çok net bir düşüş trendini destekleyecektir şeklinde bir ifademiz olamaz. Çünkü harekete baktığımızda Bollinger bandı içerisinde yatay bir görüntüyle görmüş oluyoruz. Bu yüzden de aşağı yönlü hafif bir eğim var diye her düşüncemiz satış odaklı olması doğru değil. Çünkü Bollinger bandı içerisindeki hareketler göz önünde bulundurulmadır ifadesini kullanabiliriz. Bu yüzden de Bollinger bandının alt ve üst noktalarına göre gerçekleşecek 4 saatlik kapanışlara odaklanması önemli. Band içerisinde işlemler yatay bir trend olduğu için risk riskini arttıracaktır. Ancak riski eğer minimize etmek istiyorsam bandın üzerinde ya da bandın altındaki 4 saati kapanışa bakmamız gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Bu yüzden de 45.80 ya da 43.60 rakamı bugün için önemli bir seviyedir, önemli bir bölgedir ifadesini kullanabiliriz. Ama genel görüntü nedir diye soracak olursak 45-80 seviyesi altında negatif baskının devam etmesi şeklinde bir ifadesini kullanabiliriz. Son olarak da altına değinecek olursak altın fiyatlarında aşağı yönü bir baskının devamlılığını konuşabiliyoruz. 1112.50, 1117.40 bölgesinin altında satış baskısı devam ediyor ifadesini kullanabiliriz. Burada 1101.20, 1099 bölgesi önemli. Son düşüşlerin buradan toparlandığını görüyoruz. Özellikle yeni satışlar için bu bölgenin altına sarkması gerektiğini unutmayalım. Böyle bir durumda 1080, 1070 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Genel görüntüde zaten 1112.50, 1117.40 bölgesi altında satış baskısının devam etmesi şeklinde de ifadesini kullanabiliriz. Hocam yükseliş beklentisi oluşturmamız için ne yapmamız gerekir altınla ilgili sorusuna ise 1112.50, 1117.40 bölgesi üzerinde 4 saatlik kapanışa ihtiyacımızın olduğunu unutmayalım. Böyle bir durumda 1135 gibi rakamları konuşabiliriz ancak şu anda bunu konuşmak için erken. Bugün Amerika'dan gelecek olan veriler sonuçların dolar endeksi üzerindeki etkisi, altın fiyatı üzerindeki etkisi dikkatli takip edilmelidir ifadesini kullanabiliriz.
Genel çerçevede dolar endeksi euro dolar sterlin dolar dolar Türk lirası dolar yen ham petrol ve altınla ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizi stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.